Hello, hi. Uh, let me welcome you to this video uh, and let me welcome you with a good morning, good afternoon or a good evening on the basis of when you would be watching this video. Uh, in this video, we are going to discuss all the important weekly current affairs that happened and which is going to be very, very crucial and important from an examination, uh, from, from an entrance, uh, entrance examination point of view. So, I am Vebhav Prakash, uh, a National Law University Ranchi alumnus of 2016 batch and I've been training students since my final year of law school and in the, in the last five odd years, I've successfully trained 2000 plus students for CLAT and various other law entrance examination. Uh, and uh, in, in, in today's video, we are going to discuss all the major important weekly current affairs events that, that happened. Firstly, the first event that happened was uh, exercise uh, Konkan 2021. Now, this is an exercise which was held between INS Tabar and HMS Westminster in the English Channel. This is India and United Kingdom ka ek joint naval exercise, hai, uh, jo ki, uh, you know, maneuvering, naval cooperation, uh, integral helicopters, ships, Falcon electronic warfare, uh, you know, aircraft, in sab ko, you know, leke hum, hum, you know, work around them just to increase our cooperation and coordination between the navies of India and United Kingdom. This Konkan series uh, started in 2004 and is going on from 2004. And since that time, since 2004, this is alternate rotation ke beech mein, kai, kabhi India, like one, one year it is in India, the other it is in UK. Is se, uh, you know, we have kept on uh, going with this exercise called as Konkan 2021 between Indian Navy and the UK uh, Navy. Now this is held, this this exercise Konkan is held uh, between India and UK and Navy and uh, the English Channel which is located uh, between the Isle of Great Britain's southern coast and France ka northern coast and separated from the North Sea uh, on the north by the Strait of Dover. Waha pe, you know, us, us area mein English Channel ke ye exercise jo Kya jata hai. Kya kya included hai, like kya kya is is, uh, you know, is pure exercise mein kya kya conduct kya gaya tha. Uh, so, coordinated anti submarine procedures humne kya try kya, firing drills ki gai, combined maritime picture compilation, wa, replenishment at sea uh, exercise ki gai, and combat formation maneuvering kya gai. Kabi in case, kabi aise, uh, you know, war hota hai to kis tarike se, you know, hum log react karenge and respond karenge. Uh, getting to know INS Tabar thoda sa detail mein kyunki iske upar questions banaye ja sakte hain so INS Tabar jo hai wo third talwar class frigate hai indian navy ka isko 2004 april 19 ko commission kiya gaya tha russia mein uh, ye hamare home port mumbai mein 31st july 2004 ko aaya tha and uh, INS Tabar ko assign kiya gaya hai western naval command indian navy ka jo ki headquartered mumbai mein hai and this warship jo hai wo air surface ya fir sub surface missions ko uh, ke, ke liye perfect hai aur ye khud ko defend kar sakti hai agar uh, ms west minister ke bare mein jane to ye 23 frigate of royal navy uk ka uh, part hai ye 1992 february 4th ko launch kiya gaya tha commission kiya gaya tha and it has been named after the duke of westminster अगर हम कुछ मेजर अदर मैरिटाइम एक्सरसाइजेस की बात करें जो कि इंडिया अदर मैरिटाइम एक्सरसाइजेस करता है नेवल नेवल एक्सरसाइजेस करता है बाकी कंट्रीज के साथ सो दैट इंक्लूड्स स्लिनेक्स जो कि हम श्रीलंका के साथ करते हैं बोंगो सागर एंड आईएनबीएन कॉर्पोरेट जिसको कि हम बांग्लादेश के साथ करते हैं जिमेक्स इज विद जापान नसीम अल बहार विद ओमान इंद्रा विद रशिया जायर अल बहार विद कतर समुद्र शक्ति विद इंडोनेशिया सिम्बेक्स विद सिंगापुर uh, Oz Index with Australia, Malabar Exercise with Japan and the USA, Indo Thai Corporate with Thailand and Imcor with Malaysia. So, these are some major exercises that when we are doing this, we are doing this, so it is important to know that we are doing this and doing Because, uh, you know, defense, which is a segment, a uh, categorization of current affairs, we are definitely questions in the entrance examination. So, ये जब भी कभी आएंगे तो ऑफ कोर्स मैं डिस्कस करूंगा ही बट इन केस आप जब भी पढ़ रहे हो अगर आपको कहीं पे कोई मैरिटाइम एक्सरसाइज दिखता है इंडिया के साथ सो हमेशा ध्यान रखना कि वो काफी इंपॉर्टेंट होगा ऑलराइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू मध्य प्रदेश बिकेम द सेकंड स्टेट टू इंप्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 
कर्नाटका जो है वो फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया था ना मध्य प्रदेश हैज बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया जिसने कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया है ना ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ही है कि जो जितने भी शैकल्स हैं ना पढ़ाई के और यू नो एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन के उसको खत्म किया जाए सो so, पहले क्या था कि लाइक स्टूडेंट्स फॉर रिक्वायर्ड टू स्टडी स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट आर प्रिस्क्राइब्ड एज पार्ट ऑफ द कोर्स अभी इसमें क्या किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हुआ है कि स्टूडेंट्स कैन चूज द सब्जेक्ट दैट दे वॉन्ट टू स्टडी तो बेसिकली ये कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर आ गया है राइट एंड इट ऑल्सो फोकस ऑन नेशनल सर्विस स्कीम्स कि भाई यू नो स्टूडेंट्स के बीच में स्टूडेंट कम्युनिटी को यू नो सर्विस के टूवर्ड्स अवेयर किया जाए उनको एक्सपोज किया जाए नेशनल कैडेट कॉप्स जो कि काफ़ी डिसिप्लिन फिजिकल एट्रीब्यूट स्ट्रॉन्ग करता है बच्चों में उसके तरफ यू नो प्रमोट किया जाए एंड थोड़े स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स दिए जाए सिखाए जाए जिससे कि उनको रियल लाइफ स्किल्स आए अपने लाइफ में काम करने के लिए एंड इट विल सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एसेट दैट इट विल इम्प्लीमेंट इट इन ऑल द रीजन्स इंक्लूडिंग द सिक्सटीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड फोर्टी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन सम फोर ईयर्स ऑफ टाइम इट विल टेक सम टाइम टू यू नो ओवरऑल द सिस्टम बट दैट इज द कमिटमेंट विच मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डन Uh, so this is this was done on 26th of August 2021 when the Madhya Pradesh government educate uh, uh, implemented the national education policy uh, in the state. Now, four years ke andar isko pura complete tarike se plan hai ki you know sare universities, sare schools me, sare regions me uh, you know implement kar diya jaye and uh, the government will also be introducing agricultural sciences subject in Vikram University and Rani Durgavati University. Uh, एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी की अगर थोड़ी सी और बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने जुलाई ट्वेंटी नाइन लास्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में मेजर रिफॉर्म्स जो है वो इन्विजन किया था कि यू नो क्या करना चाहते हैं और एक लाइव एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंटर ने कुछ लॉ बनाया सेंटर ने कुछ पॉलिसी बनाई है जो कि जिसमें कि पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए गए हैं कि आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सो इट्स लाइक कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बिकॉज ओवरऑल कॉमन ऑब्जेक्टिव कॉमन गोल जो है वो यही है कि इंडिया को कितना एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग किया जाए दिस इज समथिंग विच द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट को कहा था वाइल कमोबरेटिंग वन ईयर ऑफ ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी Uh, on the first anniversary, uh, Prime Minister Narendra Modi also launched Safal, which literally translates to Structured Assessment for Analyzing Learning, which is a competence-based assessment hai for uh, third standard, fifth standard, and eighth standard students, which CBSE has introduced. Uh, Central Board of Secondary Education, which CBSE has introduced. Uh, Union Cabinet has approved the uh, 2020 New Education Policy. Ko, uh, like, trying to you know ch- bring in changes in the education system from school to college level uh, and uh, again jaise maine pehle bhi bataya national service schemes or national cadet corps uh, uh, national cadet corps uh, ke towards and skill based subjects ke towards kafi uh, iska inclination hai new education policy ka uh, when it comes to school education so from pre school to secondary level uh, you know it सीक्स टू अचीव हंड्रेड परसेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सो दैट प्राइमरी एजुकेशन जो है वो किसी की भी छूटे नहीं एंड दिस इज समथिंग विच द पॉलिसी सीम्स टू अटेन और अचीव बाई ट्वेंटी थर्टी एंड द आइडिया इज कि ये जो पूरा स्कीम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो दो करोड़ बच्चे जो बाहर हो गए हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम से वो वापस से मेन स्ट्रीम में आएंगे बाई मीन्स ऑफ ओपन स्कूलिंग जहाँ पर उनको स्कूल जाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी बट वो खुद से पढ़ के एग्जाम लिख के सीख के उन्हें मटीरियल्स प्रोवाइड की जाएगी और यू नो उसके थ्रू यू नो दे कैन स्टिल कंटिन्यू विद देयर एजुकेशन दिस टेन प्लस टू जो टेंथ एंड ट्वेल्थ वाला पूरा सिस्टम था उसको अभी चेंज कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर हो गया है सो योर ग्रेजुएशन बिकम्स ऑफ फोर ईयर्स पहले फिफ लाइक पाँच साल स्कूल के फिर तीन साल तीन साल और देन फिर फाइनली आप ग्रेजुएशन चार साल का करते हो दैट इज़ द स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन गिवन अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी Uh, इनका फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी एंड uh, uh, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट बाइफर्केशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स नहीं है साइंस कॉमर्स एंड यू नो आर्ट्स के टूवर्ड्स वोकेशनल स्ट्रीम्स एक्स्ट्रा करिकुलर स्ट्रीम्स जो है सबको कंबाइन करके मिला के एक होलिस्टिक तरीके से पढ़ाने का आइडिया है कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो जिसमें जिसका 
एप्टीट्यूड हो जिसमें जिसको जाने का मन हो आप उस हिसाब से अपने को चूज करके स्किल्ड अप करो स्किल अप करो और यू नो मे बी गेट बेटर एट वॉट यू आर लर्निंग राइट अच्छा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि डाला गया है इज ग्रेड फाइव तक रीजनल लैंग्वेज या बच्चों के मदर टंग में पढ़ाना जाए पढ़ाया जाना चाहिए बिकॉज कई सारे साइंटिफिक स्टडीज है जो वो किए गए हैं जिससे कि पता चलता है कि अगर यू नो बच्चे जो हैं वो फॉर्मेटिव ईयर्स में फॉर्मेटिव ईयर्स में वेन द स्टूडेंट्स गेट टू लर्न इन दैर मदर टंग और यू नो द रीजनल लैंग्वेज दैट इज पार्ट ऑफ दैर मदर टंग द आई की द ब्रेन डेवलपमेंट इट इज़ वेरी फास्ट एंड द आई क्यू ऑल्सो गेट्स बेटर सो दैट इज दैट दैट इज द होल बेसिस ऑफ मेकिंग दिस अ पॉइंट दैट यू नो मदर टंग इज इज और द लैंग्वेज दैट द चिल्ड्रेन यूज इन द होम इज समथिंग विच इज यूज फॉर टीचिंग दैम एंड ट्रेनिंग दैम एंड नो लैंग्वेज इज गोइंग टू बी इम्पोज अपॉन द स्टूडेंट दिस इज समथिंग विच इज देर इन द पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी Now before we go to the next segment of understanding what all things has happened in the week let me very quickly run you through the features that an academy which is india's largest online learning platform uh, offers to you uh, it offers you the best educators who themselves are national or university alumni uh, you know uh, unlimited live quizzes you can access it anytime anywhere uh, you can the classes are pretty interactive you get to ask your questions from your educators uh, and get the answers in a real time basis if you are attending the classes live there would be uh, national mock tests and sectional tests for your preparation uh, that you do and of course weekly events where you know we share our experiences strategies etc uh, etc et there are multiple batches that we keep launching every week uh, every month uh, for your structured preparation the best advantage of joining uh, you know a batch is one you know what you are studying and what you are supposed to be doing but more importantly uh, when you take a subscription of the plus course at an academy you get to attend all the plus courses of other educators as well so there's no bar that you cannot attend other educators sessions uh, just because you you have joined a particular batch so uh, you know you get to learn from all the educators that you feel comfortable with learning and you feel is is going to help you uh, so be it a one year batch or a two year batch uh, you know for CLAT and other law entrance examination. An academy has batches for all this, uh, you know, for all all these uh, uh, for all these courses. This uh, video's description link. If you go, you will get batch details in uh, depth. You will get it. So you can see batch details from there. Most importantly, when you take a subscription to your Plus course, ka, so don't forget to enter my referral code, which is VAI10, which is my name's first three initial uh, alphabets, Webhuff. वी ए आई टेन से आपको एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड आपकी अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो वन मंथ से लेकर टू ईयर्स तक की हो सकती है बेसिंग अपॉन योर नीड्स एंड बेसिंग अपॉन वॉट योर लाइकनेस इज टूवर्ड्स द प्रिपरेशन सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई सब्सक्रिप्शन को देर इज अ लाइफ क्विज फीचर जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सीख सकते हो यू नो क्विज के फॉर्मेट में आप खुद भी रन कर सकते हो और यू नो यू कैन जस्ट इन्जॉय द लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर आप एडुकेटर्स के साथ जुड़ के मिल के क्विज क्विज के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो इन केस यू फाइंड एनी थिंग इन अप्रोप्रिएट बींग डिलीवर्ड इन द वीडियो इन दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो गो टू द डिस्क्रिप्शन उसमें एक फॉर्म है बग्स बाउंड्री करके उसको आप फिल कर सकते हो कि यहाँ पे एक पार्ट था जहाँ पे कि मैंने कुछ इन अप्रोप्रिएट बात जो है वो वीडियो में कही है There are a lot of tests which are available free of cost to everyone. आपको बस एक student profile बनाना पड़ेगा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर सो मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप हर दिन ट्वेंटी मिनट्स का टेस्ट ले सकते हो फ्राइडे को आप एक घंटे का सिक्सटी क्वेश्चन का टेस्ट ले सकते हो विच इज ओपन फॉर एवरी वन सो डोंट डोंट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ यू नो एक्सेसिंग दीज टेस्ट एंड क्वेश्चन पेपर्स क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस ही कराएगी All right. Now we come to this next segment of the discussion that we wanted to do uh, is Children's Climate Risk Index by UNICEF. So United Nations Children Fund, who is in collaboration with Fridays for Future, launched a report, just that the name is Climate Crisis is a Child Rights Crisis, introducing the Children's Climate Risk Index. This is the first comprehensive analysis of climate risk, which has been done from children's perspective. इससे पहले नॉटरडाम ग्लोबल एडाप्शन एडाप्टेशन इनिशिएटिव 
जो है उसने इंडेक्स निकाला था अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड बट ये यूनाइटेड नेशंस के तरफ से किया गया पहली बार ये पहल है इस इंडेक्स में कंट्रीज को रैंक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ उस कंट्री के चिल्ड्रन का बच्चों का एक्सपोजर टूवर्ड्स क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल शॉक लाइक हीट वेव साइक्लॉन्स एक्सेट्रा और उनके वलनरेबिलिटी की क्या स्टेटस है बेस्ड अपॉन द एसेंशियल सर्विसेज दैट दैट हैव बीन पुट इनटू प्लेस अगर आप रैंकिंग्स देखोगे तो पाकिस्तान फोर्टीन रैंक पे है बांग्लादेश फिफ्टीन अफगानिस्तान ट्वेंटी और इंडिया ट्वेंटी पे है एंड दीज आर फोर साउथ एशियन कंट्रीज जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे हैं ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड इंडिया इज अमॉन्ग फोर साउथ एशियन कंट्रीज वेयर चिल्ड्रन आर द मोस्ट एट रिस्क विद इम्पैक्ट्स थ्रेटनिंग देयर हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन सिक्स हंड्रेड मिलियन इंडियंस आर गोइंग टू फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कमिंग ईयर्स फ्लैश फ्लड जो है वो इंक्रीज हो रही है सिग्निफिकेंटली मेजोरिटी ऑफ इंडियाज अर्बन एरियाज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बाई टू डिग्री सेल्सियस एंड ट्वेंटी वन द वर्स्ट पार्ट इज ट्वेंटी वन ऑफ द वर्ल्ड थर्टी सिटीज विद मोस्ट पोल्यूटेड एयर इन ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया से थे सो ट्वेंटी वन ऑन थर्टी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी इन द वर्ल्ड इंडिया के सिटीज हैं सो दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्टर जो कि इंडिया को बहुत ही तेजी से यू नो एड्रेस करना चाहिए कुछ रिकमेंडेशन है जो यूनिसेफ ने दिए हैं uh, सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करो uh, जितना आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे क्लाइमेट अडेप्टेशन के टूवर्ड्स ग्रीन सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स जाओगे की सर्विसेज uh, को इम्प्रूव करोगे जहाँ पे कि चिल्ड्रन आर ऑल्सो इंक्लूडेड उतना बेटर रिजल्ट uh, जो है वो आने वाले टाइम पे दिखेगा रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज इज द वेरी वेरी कॉमन सेंस एंड बेसिक थिंग दैट यू नो एवरी वन हैज़ टू डू और इस पर यू नो एवरी कंट्री इज वर्किंग इज वेल यू नो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को यू नो जीरो न्यूट्रल करने की बात चल रही है यू नो एवरी वन इज ट्राइंग ट्वेंटी फिफ्टी तक जीरो कर दिया जाए ग्रीन हाउस गैसेज को बट कंट्रीज मस्ट कट देयर एमिशन बाई एटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट कंपेयर टू टू थाउजेंड टेन लेवल्स बाई ट्वेंटी थर्टी मतलब आने वाले नौ दस साल में आपको ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट से हर कंट्री को कट करना पड़ेगा अपना एमिशन इफ वी आर यू नो इफ इफ यू वॉन्ट टू कीप द वार्मिंग एट नो मोर देन वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो अगर हमको थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाना है बाई लाइक ऑफ पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस से कम करना है अपने को तो विल हैव टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई फोर्टी फाइव परसेंट विच इज़ लाइक अ ह्यूज नंबर क्लाइमेट एडुकेशन प्रोवाइड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को ग्रीन स्किल्स देना क्रिटिकली टू यू नो अडेप्ट देम एंड प्रिपेयर देम फॉर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाला जनरेशन जो है वो उन्हीं का है एंड यू नो इंक्लूडिंग यंग पीपल इन डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू नो बी इट एट नेशनल लेवल रीजनल लेवल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन एंड डिसीजन इंक्लूडिंग यू नो कॉप कन्वेंशंस जो कि ग्लासगो यूके में हो रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो यंग लोगों को इंक्लूड किया जाए डिसीजन मेकिंग में बिकॉज दे कैन हैव सम क्रिएटिव आंसर्स टू दल्यू टू द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इमिनेंटली इंश्योरिंग एक और रिकमेंडेशन दिया है कि इंश्योर करें कि पैंडमिक रिकवरी है जो वो इंक्लूसिव हो वो काफ़ी यू नो द रिकवरी शुड बी कीपिंग इन माइंड दैट यू नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एफर्ट्स डालने हैं टू टूवर्ड्स इन्वायरमेंट एंड इट हैज़ टू बी यू नो इंक्लूसिव फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू एड्रेस एंड रेस्पॉन्ड टू द क्लाइमेट क्राइसिस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज वे फॉरवर्ड यही है कि आप अपने गोल्स को मीट करो ग्लोबल नेट मैन मेड एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी हाफ्ड जैसा मैंने बोला फोर्टी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट तक रिड्यूस करना है बाई ट्वेंटी थर्टी and to reach net zero by 2050 matlab in another 30 years we have to reach to a zero uh, emission of greenhouse gases uh, social protection system ka scale up karna bahut hi zaruri hai uh, jaise ki grants for pregnant mothers and children uh, addressing increasing impacts of climate change on children and their family ye bahut hi zyada important hone wala hai moving on to the next issue is sujalam which is a campaign by ministry of jal shakti uh, सुजलम इज अ कैंपेन फॉर हंड्रेड डेज जहाँ जो कि लॉन्च किया गया है एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन ओपन डेफिकेशन फ्री सीख करते हैं इस कैंपेन के थ्रू 
के ओपनली यू नो फीकस न किए जाएँ और टॉयलेट सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे रूरल एंड अर्बन एरियाज में सो दैट द वेस्ट इज समथिंग दैट इज दैट कैन बी यू नो ट्रीटेड प्रॉपरली सो इस पूरे कैंपेन के टाइम में टेन लैक सोख पिट्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे एंड एफर्ट्स अंडर दिस कैंपेन इज डिरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस फॉर विलेजेस इन अ फास्टर मैनर Now, according to the ministry, this campaign is significant uh, with respect to wastewater management. Uh, Swachh Bharat Mission का जो idea है phase two का, जहाँ पे कि community participation के through you know uh, not just cleaning the environment but also uh, sustainable utilization of natural resources किया जाए, तो उसके towards uh, uh, you know th- this is a very good step and it will also increase awareness regarding open defecation free plus activities. Now it was launched in 2018 with the objective of scaling up uh, the work which was undertaken by the cities after achieving open defecation free status under phase one of Swachh Bharat Mission. Uh, more upon this uh, campaign, cities who have uh, ODF status at least once are eligible to declare themselves uh, ODF plus and ODF plus plus, because Swachh Bharat Mission open defecation free plus status or double plus status. ये स्टेटस जो है वो प्रॉपरली मेंटेनिंग टॉयलेट फैसिलिटीज सेफ कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ फीकल स्लज एंड सीवेज पे डिपेंड करता है कितना बेटर आप मैनेजमेंट कर रहे हो वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको प्लस स्टेटस मिलेगा आपके सिटी को या फिर डबल प्लस स्टेटस मिलेगा प्राइमरी फोकस ऑफ ओ प्लस इज ऑन टॉयलेट्स विद वाटर मेंटेनेंस एंड हाइजीन Whereas ODF plus plus mainly focuses on toilets with sludge and separate management, like waste management. Now the key activities जो कि organise की जाएगी in the villages uh, is खुली बैठक कराओ, ग्राम सभा meetings कराओ to understand the current situation and what is the need uh, of the time and pass resolution to maintain ODF sustainability and achieve needed number of soak pits जो कि uh, you know we shall manage the grey water. Uh, On a regular basis, and also develop a hundred-day plan. A hundred-day plan, which will, you know, undertake sustainability and soak pit construction-related activities. That, how many times we can soak pits in order to, uh, you know, manage the waste. Uh, constructing uh, requisite number of soak pits, uh, retrofit toilets where needed through IEC and community mobilization. Ensuring all newly member, uh, newly emerging households to have access to toilets. ये सारे जो हैं वो aim हैं इस इस program के. Now the campaign will not only build desired infrastructure, uh, but will also aid in sustainable development and management of water bodies. कि वो बहुत important है. And ये ये जो पूरा campaign है ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण phase two को बहुत तेजी से momentum दे रहे हैं. जो कि 100 डेज का स्कीम है ये 100 डेज के बाद भी है ना ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू इज ईज 2.0 पॉइंट ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स गवर्नमेंट ने एक एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स किया लॉन्च किया ईज 4.0 पॉइंट ओ इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस रिफॉर्म जो कि एक कॉमन एजेंडा है फॉर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन फॉर क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग so is the uh, the idea of this uh, you know reform index is to see how these public sector banks are uh, performing when it comes to uh, making the whole banking system simplified technology technologically driven and uh, you know making more collaborations with the stakeholders so the agenda is ki customer centric digital transformation hona chahiye banking system ka and uh, you know ye digital वर्ल्ड जिस तरीके से डेवलप कर रहा है हमको इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो वी डीपली इम्बेड आर सेल्स इन द और डीपली इम्बेड ऑल दीज कस्टमर्स इन द डिजिटल बैंकिंग सिस्टम ऑफ ऑफ द टाइम सो ईज फोर पॉइंट ओ रिफॉर्म्स चार की इनिशिएटिव्स को अडॉप्ट करने की बात करता है स्मार्ट लेंडिंग बैक बाय एनालिटिक्स कि आप बहुत तेज़ी से यू नो रियल टाइम बेसिस पे चेक कर सकते हो कि किसका कितना क्रेडिट स्कोर है उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वेदर इट वुड बी अ सिक्योर्ड लोन और इट इट माई टर्न आउट टू बी अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट सो ऑल दीज एनालिटिक्स विल हेल्प एसेस 
at how to uh, you know lend to customers 24/7 banking uh, technology honi chahiye cloud based it system ke basis pe so that internet banking upi payments kisi bhi tarike se you know banking structure se kabhi bhi koi bahar nahi hona chahiye data enabled agricultural financing kyunki bhai india is still a agrarian economy to hamare agricultural sector ko uh, you know फाइनेंस की जब भी जरूरत पड़े तो यू नो दैट शुड दैट दैट इज समथिंग विच शुड बी गिवन एंड डन बट इट शुड ऑल्सो बी मेड श्योर दैट यू नो इट इज डेटा ड्रिवन बिग डेटा को एनालाइज करके यू नो यू रीच टू अ कंक्लूजन एस टू हाउ मच एंड वेयर टू गिव एंड इन्वेस्ट एंड कोलेबोरेटिंग विद द फाइनेंशियल इको सिस्टम ओवरऑल बिकॉज दैट इज वेयर यू नो द बैंक विल ऑल्सो मेक मनी बाई इन्वेस्टिंग मनी इन टू डिफरेंट पोर्टफोलियोज एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट विल हेल्प दैम गेन मोर मनी सो दैट दे कैन ब्रिंग इट टू दू नो the financial ecosystem uh is 3.0 was launched in february 2020 uh jiska ki aim tha banking is ko all customer experiences ko technology driven karna alternate data and analytics ke basis pe the first edition of is 1.0 was launched in 2018 uh is 2.0 builds on the foundation of is 1.0 aur uh, ye new reform action points ko introduce karta hai across six themes uh jis uh और ये ये छह स्कीम्स लाइक छह थीम्स क्या है ईज टू पॉइंट ओके वन इज रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग सेकेंड इज कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस थर्ड इज क्रेडिट ऑफ टेक पब्लिक सेक्टर बैंक एज उद्यम मित्रा जो कि सिडवी पोर्टल फॉर क्रेडिट मैनेजमेंट ऑफ मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का पार्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन एंड गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स ये छह स्कीम पे ईज टू पॉइंट ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स जो है वो बनाया गया था ओवरऑल स्कोर अगर टॉप परफॉर्मिंग बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओस्टवाइल ओरियंटल बैंक ऑफ इंडिया जो है टॉप परफॉर्मिंग बैंक रहे हैं और ओवरऑल स्कोर की बात करें तो इट हैज इंक्रीज बाई थर्टी सेवन परसेंट बिटवीन मार्च ट्वेंटी नाइन मार्च ट्वेंटी नाइनटीन टू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी और एवरेज ईज इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव किया है फ्रॉम फोर्टी नाइन पॉइंट टू टू सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर आउट ऑफ हंड्रेड सो द प्रोग्रेस हैज बीन रियल गुड मेजर इम्प्रूवमेंट्स देखें तो डिजिटल बैंकिंग में हुए हैं नियरली फोर करोड़ एक्टिव कस्टमर्स जो हैं वो मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग पे आ गए फिफ्टी परसेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वे डन थ्रू डिजिटल चैनल्स कस्टमर सर्विस इंक्रीज हो गए कॉल सेंटर्स में थर्टीन रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूड कर दिए गए इन्हांस डोस्टेड बैंकिंग जो कि 75,000 प्लस बैंक मित्रास के सपोर्ट के थ्रू हुआ इजी लोन्स पे यू नो बहुत काम हुआ जिसमें कि टर्न अराउंड टाइम फॉर रिटेल लोन लोन्स 30 डेज से रिड्यूस करके 10 दिन के अंदर कर दिया गया कि लोन डिसबर्सल 10 डेज के अंदर होने लगा एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड फ्रॉड्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए फ्रॉम एट लाख क्रोर्स टू सिक्स लाख क्रोर्स इन मार्च ट्वेंटी सो दो साल के पीरियड में अगर देखें तो 8.96 लाख करोड़ से एन पी एज एंड फ्रॉड्स रिड्यूस हो गए 6.78 लाख करोड़ पे सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट दैट वी हैव सीन दिस वाज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल वेल यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे वाज अरेस्टेड ओवर स्लैप उद्धव रिमार्क उद्धव ठाकरे हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड नारायण राणे इज द यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर who is a member of parliament as of now so unhone you know maharashtra chief minister uddhav thakre ke against ek uh, rally jo ki jan aashirwad yatra thi usme keh diya tha ki you know thakre should be slapped for not knowing the year india gained independence so is pe you know bahut hi controversy ho gayi thi wherein uh, he was arrested there was a clash between shiv sena and bjp workers police had to lathi charge resort to lathi charge FIR was launched against Narayan Rane and he was uh, he was arrested uh, uh, he, he was arrested uh, after an FIR was lodged in Pune and uh, Mr uh, Narayan Rane was taken to uh, Sangameshwar police station in Ratnagiri district uh, when it comes to arresting uh, you know leaders politicians uh, the constitution talks about uh, protection the constitution actually protects the head of the indian Republic, the Republic of India, which is the president. So during the tenure of the president, जब तक कि वो president है, उनको कभी भी arrest नहीं किया जा सकता. Even if he commits a criminal wrong, uh, he does anything, he will not be arrested. 
but once his tenure ends he can be arrested uh, the day his tenure ends uh, so that is the only protection that is given to uh, you know the head of the state rest all the politicians union ministers prime ministers or any other person uh, will be treated as equal in the eyes of law and unko kabhi bhi arrest kiya ja sakta hai if in case they breach they violate or they break any laws for that matter it does not happen and it happens very rarely uh, is because uh, of course political pressure hote hain and police works uh, as part of executive and executive jo hai wo somewhat somewhere comes below the legislative ranks uh, acha is particular case mein with respect to narayan rane uh, he was also granted bail uh, i think the very same day or the next day he was granted bail uh, in this matter uh, but yes it did create a lot of controversy some other important one liners that we need to discuss is samrith program has been launched by ministry of electronics and information technology to boost the startup ecosystem in india uh india ka first hydrogen electroly uh, electrolyzer manufacturing unit uh, dehradun mein launch kiya gaya uh, world ka tallest and largest observation wheel uh, dubai mein unveil kiya jayega october 21 2021 ko and this observation wheel is called as ain dubai which is 250 meter which is 820 feet in height and is located at blue water island Uh, 11th meetings of BRICS high representatives responsible for national security 24th August को hold किया गया था uh, National Security Advisor India के Ajit Doval ने host की थी इस meeting को क्योंकि India जो है वो 2021 BRICS summit समिट का चेयर है और फिफ्टीन ब्रिक्स समिट जो है वो सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में स्केड्यूल्ड है फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काज इन ट्वेंटी वन ऑगस्ट थर्टी एथ टू सेप्टेम्बर इलेवन तक चलेगा ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में इंडिया का फर्स्ट सेक्टोरल इंडेक्स एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बास्केट गुआरेक्स वॉज लॉन्च बाई नेशनल कमोडिटीज एंड डेरेवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया एन सी डी एक्स गुआरेक्स इज प्राइस बेस्ड सेक्टोरल इंडेक्स जो कि ट्रैक करता है मूवमेंट इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गोअर गम रिफाइंड स्प्लिट्स एंड गोअर सीड ऑन अ रियल टाइम बेसिस From India, New Delhi and Mumbai have found places in the Safe City Index of 2021, released by Economic uh, Economist Intelligence Unit. New Delhi 48th position pe hai with a score of 56.1, and uh, Mumbai 50th place hai uh, place pe hai with a score of 54.4. Uh, uh, Niti Aayog, uh, acha, isi ko continuation mein baat kare to Copenhagen, jo ki Denmark ka capital city hai. Uh, that has been declared as the world's safest city from among the 60 global cities in safe cities index 2021 jo ki uh, economist intelligence uh, unit ne publish kiya hai niti aayog and world resource uh, institute india ne jointly launch kiya hai forum for decarbonizing transport in india uh, ministry of external affairs has given a name to india's complex mission of evacuating its citizens from afghanistan as operation devi shakti ये काफी इंपॉर्टेंट एक वन लाइन क्वेश्चन हो सकता है एंड अभय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन रिसेंटली फॉर्म किया गया था विद जिसके कि मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं विद द एम टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट Uh, so with this we come to an end of all the important uh, weekly current affairs that had happened in the past one week uh, don't forget to join me in my special classes that are free of cost that you can uh, join on the unacademy platform is video ke description mein aapko mera unacademy profile link milega so please go there and uh, uh, once and and follow me on unacademy and once you do whenever i schedule a free special class you will never miss the same because you'll get a notification आप वहाँ पे सारे लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो कभी भी अटेंड कर सकते हो देर आर पोल फीचर्स जिसके कारण वो काफ़ी इंटरेक्टिव और फन क्विज हो जाता है और क्लासेस तो एनी विश पे काफ़ी इंटरेक्टिव रहती है ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट डोंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी लॉ यूट्यूब चैनल बिकॉज दिस इज वेर यू नो यूल कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ अपडेट्स अबाउट वॉट वी आर टीचिंग वॉट वी आर डूइंग and if you have really liked this video or uh, do like the video share it with your friends and family and do leave some uh, positive feedback so that you know i i can improve upon uh, for the next sessions uh, most importantly uh, two things don't forget to join uh, unacademy law telegram channel uh, 
आप टेलीग्राम पे जाके अन अकेडमी लॉ सर्च करोगे आपको ये ग्रुप मिल जाएगा एंड यू नो जस्ट जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप बिकॉज यहाँ पे नॉट जस्ट आई बट अदर एडुकेटर्स ऑल्सो की पोस्टिंग देयर क्लास केड्यूल्स एंड लिंक्स जो कि आप फ्रीली अटेंड कर सकते हो एंड वेन यू डिसाइड टू गो फॉर अ प्लस सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड विच इज बी ए आई टेन वेब फर्स्ट थ्री लेटर्स विच इज बी ए आई टेन एंड यू विल गेट अ टेन परसेंट स्ट्रेट डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन Uh, on that very note, I would like to thank all of you for uh, watching this video to the end. I hope that you got to learn a lot of things about all the important things that have happened uh, in India and in the global context uh, in, in the last one week. Uh, so do, don't don't forget to keep watching all other videos that I'll uh, and, and the other classes that I'll be doing live. Uh, on that note, thank you so very much. Don't forget to like, share, and subscribe. Uh, stay safe take care this is web of prakash signing off bye bye